ನಮಸ್ಕಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನ ವಿಚಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೊಲಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಲವತ್ತಲೆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನ ತತ್ ಅಸ್ಥಿ ಪ್ರತಿವ್ಯಾಂ ವಾ ದಿವಿ ದೇವೇಶು ವಾ ಪುನಃ ಸತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈಹಿ ಮುಕ್ತ ಯತ್ ಏಬಿಹಿ ಸ್ಯಾತ್ ತ್ರಿಭಿ ಗುಣೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ತ್ರೈಗುಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದಂತ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪದ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸತ್ಯಲೋಕದ ತನಕ ಯಾವುದೇ ದೇವತಾ ಲೋಕ ಇರಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಜಾತಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನಾದದ್ದು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಮೀತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಕಲಬೆರಕೆ ನೂರಕ್ಕೂ ನೂರು ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಇವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಇವನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜಸ ಇವನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಾಮಸ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಮೂರರ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಅಂತ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಅಂತಂಬೋದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ವರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವದ ವಿಭಾಗ ಜಾತಿಯ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರು ವೇದವಾಗ್ಲಿ ಜಾತ ವಿಭಾಗ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ವೇದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಆಗ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗ ಕೆಲವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊತ್ತು ವೇದ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಕ್ರಮನೇ ಬೇರೆ ಇವತ್ತ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ವಿಭಾಗ ಹಿಂದೆ ಆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಬಾರ ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಕುಂಬಾರ ಅಂತೇವೆ ಆ ಈ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತನ್ನ ಬಡಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆ ಜಾತಿಗಳು ಬಂದಿದೆಯ ಹೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಧಾರ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 
ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾತ್ವಿಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕರು ಅಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಸರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಾಮಸರು ಯಾರು ದೈತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸರು ಇವ್ರನ್ನ ತಾಮಸರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಸಾತ್ವಿಕರು ರಾಜಸರು ತಾಮಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಥರ ಸಾತ್ವಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ರಾಜಸರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ತಾಮಸರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಸಾತ್ವಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕರು ರಾಜಸ ರಾಜಸರು ರಾಜಸ ತಾಮಸರು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ತಾಮಸರಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಸಾತ್ವಿಕರು ತಾಮಸ ರಾಜಸರು ತಾಮಸ ತಾಮಸರು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಥೂಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಮಸ ಸಾತ್ವಿಕರು ತಾಮಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತಾಮಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರನ್ನ ತಾಮಸರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ತಾಮಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಪ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕರವರು ಅವರನ್ನೇ ನರಾಧಮರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ರೆ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ತಾಮಸ ಸಾತ್ವಿಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ರಾ ತಾಮಸ ರಾಜಸರು ಅಂತ ದೈತ್ಯರು ರಾಕ್ಷಸರು ಇವರನ್ನ ತಾಮಸ ರಾಜಸರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಈ ದೈತ್ಯರನ್ನ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ದೇವತಾಗಣ ಇದೆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸಗಣ ಇದೆ ಕಾಲನೇಮಿ ಮುಂತಾದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಾಮಸ ತಾಮಸರು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಾಮಸ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟನೇ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಂತರ ಈಗ ರಾಜಸ ವರ್ಗದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರಾಜಸ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ತಾಮಸರು ನರಾಧಮರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ರಾಜಸಾತ್ವಿಕ ನರಾಧಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನರಾಧಮರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ರಾಜಸ ರಾಜಸ್ವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ನಾವು ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಅಂದ್ರೆ ತಾಮಸರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ರಾಜಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪ ದುಡ್ಡೇನ ಶಾಶ್ವತ್ವ ನಾವೇನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್
ಸುತ್ತತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು ಇವರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕರು ಇನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಮಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕರು ರಾಜಸ ರಾಜಸರು ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ 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 ತಾಮಸ ಇವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಲೋಕವೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಆಚೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೇನಾದರೂ ಆ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರ್ತೀವ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಸುಳಿವು ಉಂಟ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಮೂರನೇ ಗುಂಪಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರಾಜಸ ಅಂತ ರಾಜಸ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಉಡದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೇವತಾ ಗಣಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯ ಗಣಕ್ಕೆ ಇದು ಚಾತುರ್ವರ್ಣಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥ ರಾಜಸರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕರು ನಾಲ್ಕು ಥರ ರಾಜಸರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ರೀತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸರು ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಥರ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ 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 ತಾಮಸ ಇನ್ನು ರಾಜಸ 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 ತಾಮಸ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕರು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಜನಿವಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋಂತಾಗಲಿ ಶಿಕ ಇಟ್ಟವನು ಅಂತಾಗಲಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಅಥವಾ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ ಈ ಥರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿದವರಂತಾಗಲಿ ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಹತ್ತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾಗಲಿ ಅದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಚೆನ
ಇಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಶೂದ್ರಾದ್ರು ಕೆಲವೇ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಭಗವನ್ ಈ ಚಾತುರ್ಭರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂಬೋ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಹಿಂದೂ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಿ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಂಬೋ ದೇವರನ್ನ ನಂಬೋರು ಇದೇ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಾವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಂಬದಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತ ವೈಶ್ಯರು ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತ ಶೂದ್ರರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡು ಯಾವ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೈಶ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೈ ಕೈಗೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆದವರೇ ಯಾರು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಈ ಫೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರೋದು ಕೋರು ಖಂಡಿತವಾಗು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಜೀವ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೀಳು ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯರು ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತದಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ವಿಧವನ್ನು ಚಾತುರ್ವರ್ಣದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಮಸ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಪೋಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ತರ ನಾವು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜನಿವಾರ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ ಜುಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕ ಇದಂತ ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಈ ಏಳು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ಏಳು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣದೊಳಗೆ ಏಳು ವಿಭಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದವರು ಪರಮಹಂಸರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಯತಿ ಪರಂಪರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಸರು ಪರಹ ಪರಮಹಂಸರು ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಈ ತರ ಏನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಪರಮಹಂಸರು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವರನ್ನ ಪರಮಹಂಸರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇವರಿಗೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಓನೇ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನೆಗ್ಲಿಸಿಬಲ್ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳಲ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತವಾದದ್ದು ಸೊ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಮಯವಾದದ್ದು ಆ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತನ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು
ಅಥವಾ ತಿರುಮಲ ಆಗಲಿ ಆ ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಚೇತನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಜೋಗುಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಭಾರತ ದೇಶವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮೂಲ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ರಜೋಗುಣ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಡ್ರಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಈ ಕಾಲಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ ಹಾಕೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಾಳ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ರಜೋಗುಣ ಯಾವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧನಗ್ನವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರಜೋ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅದೇ ತುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋದ ತುಂಬ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬಹುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಮಹಂಸರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇದೆ ರಜೋಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ತಮೋಗುಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ದ್ರೋಣಾಚಾರ ಅಂತ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಚೇತನ ಆದಂತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸುಮ್ನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಆ ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಏನೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾನ್ ರಾಜನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ನನಗೆ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಯುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗೋ ಪ್ರಿಕ್ ಆಗ ಈಗೋ ಪ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅತ್ಯಂತ ತಾಮಸವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಇವರು ಬುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಾಮಸ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಥ ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಇಂಥ ಇದು ಬರೋದೇನಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರನೇ ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅದು ಅವರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫೇವರ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರರು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆ ಕೊಂದ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾ ಸಾತ್ವಿಕನಿಗೆ ಈ ತರ ಪಾಪ ಬರದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಈಗೋ ಪ್ರಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹಂಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಇವರನ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಇವರ ನಂತರ ಬಹುದಕರು ಅಂತ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಟಿಚಕರು ಕುಟಿಚಕರು ಅಂತ ಇವೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಹೇಗೆ 
ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಗೃಹಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉದ್ಭ ಪುಂಡ್ರ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ ಶಿಕ ಇದು ಹಾಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮನೆಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಗಂಡನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಡನನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗೋರೆಲ್ಲರನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೃಹಸ್ಥರು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜಸ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ತಾಮಸ ಗುಣ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಇವರು ನಾನೆಜಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಾನೆಜ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥರಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಜೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೊಂದು ಮನೆ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಸೋದರ ಭಾವ ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಜೋಗುಣವೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಿದ್ದಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಈಗೋ ಪ್ರಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರಜೋಗುಣ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನಾದವನು ಯಾವಾಗೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಾತು ಸಮಾಜ ಕೇಳಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಮಾತಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಯಾವಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಷತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗೋ ಪ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಶ್ಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರಜೋಗುಣ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತಮೋಗುಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯಗನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಅಂತಂದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ
ರಜೋಗುಣ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿಯೋ ತರ್ಟಿಯೋ ಇದ್ದು ತಮೋಗುಣ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಅವರು ನರಾದಮರು ರಾಜಸ ತಾಮಸರು ಇನ್ನಾದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮಸರ ದೈತ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ನರಾದಮರು ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ದೈತ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನಾದ್ರ ಕೆಳಗೆ ತಾಮಸ ತಾಮಸರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಯಾವ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಕರೆಯೋನಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಇದೆ ಅದ ಕಾರಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಅಂತಂಬುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಪರಮಹಂಸರು ಈ ಪರಮಹಂಸರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನೆಲೆಗ ನೆಲೆಗೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಸರು ಪರಮಹಂಸರ ನಂತರ ಇವರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಹುದಕರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದಂತ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆ ಇವರ ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವಧೂತಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕುಟೀಚಕರು ಅಂತಿವೆ ಇವರು ಇವರು ಕೂಡ ಬಹುದಕರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಹುದಕರಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಯಾಕಿರ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಊರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕುಟೀಚಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತರನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲನ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನ ಕುಟೀಚಕರು ಅಂತ ವಾರಪ್ರಸ್ಥರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೃಹವನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಹಕ್ ತರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ವ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ವ ತಾಮಸ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಒಂದು ನಿಷಿದ್ಧ ಅಷ್ಟೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಗೃಹಸ್ಥರು ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂಶ ಗೃಹಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಇವರು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಧವಾದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂಶ ಇರುವಂತ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯ ಮಾನವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತೋಟ್ಬಳದಿಂದ ಸಮಾಜ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈಶ್ಯರು ಇವರ ಕೃಷಿ ಆ ಏನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಶೂದ್ರರು ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೆಲ್
ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತ ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣ ಮೂರನೇವನು ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇಸಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆತಂದು ವೈಶ್ಯ ಗುಣ ನಾಲ್ಕನೇವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಶೂದ್ರ ಗುಣ ಶೂದ್ರ ವರ್ಣ ಇದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತ ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಣತಿ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳೋನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ತಿಳಿಯೋನು ತಿಳಿದವನು ಅವನನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷತತ್ರಾಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಪಾಯವಾದಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮತ್ತೆ ವೈಶ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಸಲಕರಣೆ ಪೂರೈಸುವವನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ವೈಶ್ಯ ಇನ್ನು ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನಾ ಜನಸ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತ ಧರ್ಮವಾದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು ಶೂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕುರಿತು ಕೊಡುವಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಷಾಂ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಂತಪ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಾನಿ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಭವೈ ಗುಣೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪಕ್ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ವರ್ಣಗಳಿವೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತರ ವರ್ಣಗಳಿವೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸ್ವಭಾವ ಭೇದದಿಂದಾಗಿ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಭೇದ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಜಾತಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ವರ್ಣ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಜಾತಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹುಡ್ತೇವೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ದುಬಾಯ್ ಕಂಟ್ರಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ವರ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವರ್ಣ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಪೋಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟಗಳು ಯಾವಾಗೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಈ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಮಃ ದಮಃ ತಪಃ ಶೌಚಂ ಶಾಂತಿ ಆರ್ಜವಂ ಏವಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಅಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೋದ್ರ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಜೀವ ಸ್ವಭಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಹಜ ಕರ್ಮಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಶಮಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಶಮಃ ಅಂತೇವೆ ದಮಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ
ಮತ್ತೆ ಶೌಚಂ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧತೆ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದು ಶೌಚಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಅದು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶೌಚ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಶೌಚ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಾರದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ಸು ಪೌಡರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಾವು ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ ಬೇಕಾದಂತ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನೆಯ ಸಮಾನ ಬರುತ್ತ ನಾಯಿ ಆನೆ ಆನೆಯೇ ನಾಯಿ ನಾಯಿಯೇ ಅದರ ಗುಣ ಅದರದ್ದೇ ಇದ್ರ ಗುಣ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಶೌಚ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯ ಶೌಚ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಬಾರದು ಇದನ್ನೇ ಶೌಚಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಜವಂ ಆರ್ಜವಂ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅಡಂಬಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಶಾಂತಿ ರಾಜ್ಯವಂ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಜವಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತ ನಿರಾಳವಾದಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆರ್ಜವಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನವೇ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮನಸ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಪಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವೇ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಹ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ಅದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಸಿ ಇಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಬೇಕು ತಾನೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನಂಗೆ ಅದು ಉಳಿಬೇಕು ಇಷ್ಟರಿಗೂ ಉಳಿತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಾದ್ ಬರೋ ತನಕ ಹೊಸಾದ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಅತೃಪ್ತಿಗೆ ಒಳಗ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ವಿಷಯಕವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಇನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗತ್ತೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಎಂದಿಗೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ತಲಸ್ಪರ್ಶವಾದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದಂತ ಅರಿವು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಣಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಪಡುವುದು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೇ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಆಸ್ತಿಕ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನಾಸ್ತಿಕರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ
ಮಡಿ ಮಡಿ ಅಂತ ಇರೋನು ವೈದಿಕರು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ತಪ್ಪು ವೈದಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ವೇದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ವೈದಿಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಏನಿದೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ವೈದಿಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತ ನಂಬೋದು ಅಂತ ನಂಬಲದ್ದವನು ಅಂತಲ್ಲ ವೇದವನ್ನ ಯಾರು ವೇದ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ನಾಸ್ತಿಕ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಭಗವಂತನ ಸದಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ವೇದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತವನು ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವನು ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಇದು ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣ ಏನಿದೆ ಶಮಃ ದ್ರಮಃ ತಪಃ ಶೌಚಂ ಶಾಂತಿ ಆರ್ಜವಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆದವ್ರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಎನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅವನೇನಂತ ಕರಿತಾರೆ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತವನು ಸಮಾಜ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಧನುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತವ ಆದ್ರೆ ಈ ಶಮಹ ದಮಹ ದಪ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಗುಣಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತವ್ರು ನೀ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಹೀಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಈಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣದವನು ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಾದ ಸೊ ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಶನಿವಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಶಮಃ ದಮಃ ತಪಃ ಶೌಚ ಶಾಂತಿ ಅರ್ಜವ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಸ್ತಿತ್ಯ ಇದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಅದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂಬು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂಬ ಒಂದು ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಯಾತೀತ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ವಾರ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್